Zdravo svima. U današnjem videu pokazat ćemo kako da kreirate jednu jednostavnu aplikaciju u programskom jeziku Java koja sadrži grafički deo, odnosno vizualni deo, poslovnu logiku i implementaciju događaja dugmeta. Pokazat ćemo to na primjeru inventar aplikacije. Pogledajmo prvo kako bi izgledao tekst zadatka. Knjižara na fakultetu dobija kartone učbenika. U svakoj pošivci svaki karton sadrži isti broj učbenika. Menadžer Zaliha želi da pomoći računara izračuna ukupan broj učbenika koji stignu u knjižaru za svaku pošiljku. Rukovodilac inventara će u svaki karton pošiljke uneti broj primjenih kartona i fiksni broj učbenika. Aplikacija zatim treba da izračuna i prikaže ukupan broj učbenika u pošiljci. Pogledajmo kako će bi aplikacija trebalo da izgleda, odnosno da vidimo njen vizualni deo. Dakle, kada se pokrene aplikacija, korisnik može da sledećim poljima za tekst unese, znači prvo broj paketa po pošiljci, a u drugom polju za tekst broj knjiga po paketu. Kad klikne na dugme izračunaj, izračunat će se proizvod ova dva broja i ukupan broj knjiga prikazati na trećem polju za tekst. Aplikaciju ćemo rešiti u sledećim koracima. Prvo ćemo kreirati nov projekat koji će generisati početne fajlove aplikacije. Zatim ćemo kreirati vizualni deo aplikacije, to je grafički korisnički interfes, skraćenica GUI. Zatim ćemo pokazati kako da se implementira događaj dugmeta i na kraju uraditi poslovnu logiku aplikacije, odnosno izvršiti potrebno računanje. Krenimo od vizualnog dela aplikacije. Dakle, kako kreirati grafički korisnički interfejs bez funkcionalnosti? Prva stvar koju je potrebno uraditi je nacrtati kako želimo da izgleda aplikacija, a zatim uočiti objekte na tom crtežu. Dakle, možemo da uočimo da postoji nekih devet objekata. Ono što treba uraditi je da se prvo svaki taj objekat koji ste uočili u programu kreira. Šablon po kome se to radi je poznat, dakle naziv klase, objekat, jednako je nju i poziva se konstruktor. E sad malo detaljnije o objektima koje smo pokazali. Prva dva objekta vidite na sledećoj slici. Prvo ide objekat klase JFrame, dakle to je kompletno početni prozor sa naslovnom linijom na kojoj piše neki tekst. U naslovu, na primjer, inventar app. Panel je pravugonik omeđen crvenom i sprekidanom linijom i to je jednostavno neki pravugonik u nekoj boji koji će na sebi nositi ostale komponente. Evo kako bi se kreirala ova dva objekta po onom šablonu koji ste vidjeli u prethodnim slajdovima. Koristimo klase koje koje se nalaze u okviru javine platforme. Dakle, za svaki taj objekat već imamo gotovu klasu koju samo treba importovati našu aplikaciju i onda može da se koristi. Naprimer, za početni prozor koristi se JFrame za panel klasa JPanel. I vidite kako se kreira objekat. Dakle, klasa je JFrame, pa VIN, naziv objekta, jednako nju JFrame. Poziva se konstruktor kome se kao parametar prosleđe naslov, tekst u naslovu. Drugi objekat, po sličnom šablonu samo se koristi klasa JPanel. Sledeći objekti su labele. Klasa za to JLabel. Label je zapravo statičan tekst koji želimo da ispišemo na panelu. To je, labela je zapravo etiketa. Zamišljeni pravogonik na kome se postavlja tekst, može da se postavi i slika. Evo kako bi se kreirali objekti klase JLabel. Obratite pažnju naziv objekta, dakle može biti bilo šta što se koristi za naziv podataka, međutim preporuka je da vas naziv asocira na svrhu tog objekta, dakle u ovom slučaju prva labela Na njoj piše broj paketa po pošiljci. Korišćene su skraćenice. Posljednji nastavak lab govori da je reč o labeli. 
Sledeća tri objekta koje vidite su polja za unos teksta. Znači, u ta polja će korisnik da unese vrednosti. Na engleskom text fieldovi. Klasa koja to opisuje je text field. I pogledajte sada kako se objekti kreiraju na sličan način kao labele. Samo se umesto klasa JLabel sada koristi klasa text field. U nazivu, naziv je isti, osnova naziva je ista. U nastavku umesto lab stoji tf, skraćenica text field. I posljednji objekat deveti je dugme, klase j button. I vidimo sada kako se kreira, dakle samo za klasu treba upotrebiti j button. Kada smo kreirali objekte, u nastavku treba izvršiti njihovo podešavanje. Podešavanje prvog objekta, j frame, Dakle, treba podesiti, ovo je najmanje što bi trebalo uraditi. Podešavanje veličine, koristi se metoda set size. Naravno, morate poći od reference tog objekta koji podešavate. Zatim, šta se dešava kad se klikne na x dugme, znači close dugme, u gornjem desnom uglu u naslovnoj liniji. Vidite komanda set, poziva se metoda set default close operation i šalje se kao indikator jedna konstanta celobrojna U nazivu se vidi svrha, znači exit on close. Izlazimo iz programa pri zatvaranju prozora. Treće što treba podesiti je položaj ovog prozora u odnosu na ekran. Metoda set location relative to, iako se kao parametar pošalje na ovo, uradit će to da prozor namesti na sredinu ekrana i na kraju, pošto je objekat podrazumeo na nevidljiv, treba pozvati set visible i poslati kao parametar true da bi objekat postao vidljiv. Ono što treba uraditi za j panel objekat je podešavanje boje pozadine. Dakle, poziva se metoda set background i šalje neka gotova boja koju imate u klasi color. Evo primer jedne labele, šta treba uraditi od podešavanja. Dakle, pošto imamo tekst na labeli, pozvati metodu setText, poslati tekst koji želimo da piše na tom objektu, zatim podešavanje veličine i kao treće podešavanje mesta gde će to, odnosno položaja na kome će se naći dugme, Set bounds zapravo je neki zamišljeni pravogonik, jedno područje u kojem se umeće objekat koji je takođe pravogonik. Položaj prve dva broja odnose se na položaj gornjeg levog ugla, vidimo po x osi 300, po y osi 50. Treći i četvrti broj se ovde poklapa sa veličinom, a ne mora u principu. Dakle, u ovom slučaju 60-30. Evo sada vidimo, slično je i za JTEXT FIELD objekat, samo što nema metode SETTEXT. Za dugme takođe slično, izračunaj dugme SET SIZE, veličina i položaj su podešeni. Tekst se može dodati kroz konstruktor, u trenutku kad se kreira dugme, pozvati konstruktor sa tekstom i proslediti tekst, u stvari, koji će biti prikazan na dugmetu. Sledeće što treba uraditi je povezati objekte. Prvi i drugi objekat, evo vidimo kako se podešava. Win.setContentPane, dakle, polazi se od objekta na koji se stavlja, a prosleđuje funkciji kao parametar drugi objekat koji dolazi od ozgo. Znači, u ovom slučaju pan ide na win. Varijanta prva, ako iz početka kreiramo novi panel, prosleđujemo ga metodom setContentPane. Međutim, kada se kreira win objekat, treba imati u vidu da postoji već kreiran contentPane objekat u sklopu win objekta, znači ugnježden u okviru win objekta i može se izvući metodom getContentPane, referenca na taj objekat. Objekat. Sledeće što trebamo uraditi je implementirati događaj dugmeta. Zapravo se to svodi 
da se napravi metoda koja se poziva kao reakcija kada se klikne na dugme. Ta metoda će se zvati Action Perform. Dakle, ona mora da se tako zove. I sada ovde vidimo postupak, kompletan postupak da bismo došli do implementacije te metode. Prvo, klasu u kojoj se dugme nalazi treba da se poveže sa interfejsom Action Listener. U interfejsu je definisano kako treba da izgleda naslovna linija metode. Zatim se implementira ta metoda i u interfejsu se može pročitati da se ta metoda zove baš ovako kao što vidite ovde, Action Performed, i da ona kao parametar prima objekat klase Action Event. Zatim treba, ako već nije kreiran, da se kreira objekat tekuće klase, odnosno klase koja je implementirala taj interface action listener. Predpostavljamo da je to tekuća klasa. I vidite šablon po kome se to kreira, dakle naziv te klase, pa naziv objekta, preporuka da se zove osluškivač, da se ocira na to da taj objekat zapravo osluškuje događaj dugmeta. U nastavku jednako nju klasa, dakle to je ovo što vidite, I kada je kreiran taj objekat, treba reći koji drugi objekat osluškuje. U ovom primjeru osluškujemo dugme. Dakle, za dugme treba dodati red, pozvati metodu objekta dugme, add action listener, i poslati objekat osluškivač. U toj metodi action perform dodajemo poslovnu logiku. Ajde prvo da vidimo šta je potrebno uraditi Kada nemate grafički deo aplikacije, znači kada bi ovo bila obična aplikacija, gde korisnik unosi podatke na standardnom ulozu, odnosno sistem in, to je standardni ulaz, a ispisuje izveštaj na standardnom izlozu. Dakle, ono što je potrebno uraditi je sledeće. Uvesti tri promenljive, rezervisati memory, odnosno definisati tri podatka, broj knjiga po paketu, broj paketa i ono što treba izračunati, to je ukupno, to je ovo što vidite crnom bojem. Da bi korisnik uneo sa standardnog ulaza, potreban je objekat klasi skener i onda se na poznat način učitava pomoću tog objekta, poziva se metoda nextint i preuzima od korisnika unos. Tako dobijamo broj knjiga po paketu i broj paketa. Zatim računamo ukupan broj knjiga tako što pomnožimo ove dve vrednosti i na kraju rezultat prikazujemo u outputu, odnosno na standardnom izlazu pomoću metode System Out Printlana. Ovo što je crvenom bojom bit će zamenjeno drugim kodom jer sada mi ne želimo da preko skenera učitavamo, odnosno sa standardnog ulaza i da ispisujemo na standardni izlaz, nego i učitavanje i ispisivanje da bude na tom vizualnom delu aplikacije koji već imamo prethodno kreira. I sada vidimo kako bi izgledao kod. Uočite zelenom bojom reference objekta, to su zapravo tekst fieldovi, odnosno polja gde korisnik unosi brojeve. Sa metodom getText za odgovarajući tekst field dobijamo vrednost i nju smeštamo u promenljivu, ali u promenljivu tipa string. Zato što ono što vraća ta metoda nije int podatak ili double, već je to tekstualni podatak i moramo privremeno da ga smestimo u promenljivu koju smo ovde uveli, tipa string, znači broj knjiga po paketu str i broj paketa str, drugi podatak sa drugog text fielda, A zatim se vrši parsiranje, odnosno pretvaranje iz tekstualnog oblika u odgovarajući oblik, u ovom slučaju integer oblik. Na taj način dobijamo podatke kao cele brojeve i sada može da se primeni formula koju ste već videli. Kad se dobije rezultat, metodom setText za treći text field, mi sada postavljamo taj rezultat na to polje da korisnik to može da vidi. Ovi navodnici ovde govore da smo napravili prazan string podatak, povezali ga sa 
int podatkom i zapravo ovo će se konvertovati u tekstovno, odnosno podatak tipa string i kao takav postaviti na polje za tekst. U sljedećem videu pogledajte kako izgleda kreiranje te aplikacije u korišćenjem alata NetBeans. Hvala vam na pažnji i doviđenja.